Là, il y a une caisse. Là, il y a une caisse. Là, il y a des caisses. Encore une caisse. Caisse, caisse, caisse. Et là, encore une caisse. La C6. Ouais, je sais. J'en fais des caisses. Et salut à tous et bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique à domicile. Bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Alors là, je suis en train de travailler sur cette Citroën C6. Le but du projet, c'est de la refaire bien. Elle avait un problème de joint de culasse. Pour ensuite la revendre et réaliser un bénéfice, bénéfice que je reverserai à l'association L'Étoile de Martin que je soutiens. Je vous mets un lien vers leur site web en dessous dans la description. Et aussi, ben pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent voir toute l'histoire, je vous mets la playlist de ce projet C6 en fiche ici en haut à droite et en bas dans la description. Mais voilà, pour réussir ce projet, eh bien il faut que je la termine cette voiture, il faut que je termine de tout remonter et donc de vider toutes ces caisses. Donc là, c'est la partie remontage, c'est pas super intéressant. Si jamais il y a un, un moment intéressant, eh j'arrêterai la vidéo et je vous expliquerai où j'en suis. Et puis sinon, ben je vous passe tout ça en accéléré je commence à remettre en place la poulie de la pompe à eau. C'est facile et en même temps c'est pas facile parce que pour serrer les vis, il faut, faut la bloquer vu qu'elle tourne. Et là, admirer un peu cette technique avec la barre de levier et la clé dynamo. Je bloque deux vis et je serre la troisième. Je remets en place le petit capteur de position d'arbre à cam, celui que j'avais fait tomber et que j'ai peut-être cassé. Et je vais remettre en place le premier turbo-compresseur. Petite interruption dans votre programme, j'espère que jusque là ça vous plaît. Je suis sur le point de remettre le turbo, un premier turbo. Et un turbo, ça a absolument besoin d'être lubrifié. Alors je vais contrôler le jeu, le jeu latéral. Donc en, en poussant sur l'axe. Alors il y a un petit jeu... Mais c'est, je pense, tout à fait acceptable. C'est le jeu de fonctionnement. Pareil en jeu axial, on est bon. Donc l'arrivée d'huile, elle est ici en plein milieu. Vous voyez, par ce trou qui est là. Et eh ben, ça va euh, lubrifier les deux paliers. Et ensuite, elle ressort, elle redescend par gravité tout simplement dans le carter d'huile. Donc, euh, vu que ça fait des semaines qu'il est sorti ce turbo, j'aimerais euh, remettre de l'huile par là. Et euh, si je pouvais l'observer... Sortir par là, eh ben ce serait quand même un bon signe, parce que ça c'est vraiment vital pour un turbo. Alors je vais prendre de l'huile euh, un peu pourrie, hein, de l'huile minérale 15W40, mais elle a l'avantage d'être assez, euh, d'être plus épaisse que de la 5W40. Voilà, c'est juste pour en mettre un petit peu là-dedans, en espérant qu'elle reste le temps que je redémarre ce moteur pour la première fois. Et bien sûr, je ferai au moins euh, deux vidanges de ce moteur pour bien nettoyer tout le circuit d'huile. J'essaie de le faire tourner à la main, mais non, il n'y a pas d'huile qui passe. Il faudrait, euh, il faudrait un truc, un adaptateur, et puis euh, mettre l'huile sous pression dedans. Quoi. Si j'essaye en appuyant sur le tuyau, ah, il y en a quand même un peu qui goûte. Vous voyez cette huile noire là qui sort C'est pas mal. Je vais continuer. C'est assez lourd, c'est difficile de vous montrer. Hein. Voilà, c'est ça que je veux voir. Donc là, il y a de l'huile qui passe et vous voyez, ça a chassé la vieille huile noire qui était dedans. Et c'est mélangé maintenant avec de l'huile propre. Ok, c'est pas mal. Alors bien sûr, je vais nettoyer tout ça, un petit coup de nettoyant frein dessus. Et mise en place C'est 
assez difficile de faire rentrer ce tuyau là, le jointerie qui est vraiment serré. J'espère qu'il n'y aura pas de suite à ce niveau là, hein, parce qu'il a fallu que je force. Ça a l'air d'être enfoncé jusqu'au fond, donc je peux mettre la bride et la petite vis qui la tient. Je remets en place le support du palier de cardan. Pour le collecteur de ce côté-là, j'ai oublié de remettre en place une petite bague qui permet de centrer vraiment euh, les trous du collecteur sur les goujons. Mais euh, là, à revoir la vidéo, euh, finalement, c'était plutôt bien centré, donc ça va. rotation du moteur sur le chevalet, il faut faire très attention à la partie qui est haute sur le moteur avec les deux culasses, c'est la partie la plus lourde. Je remets en place les goujons que l'atelier avait enlevés, serrage au couple bien sûr. Je vous avais pas montré, mais bien sûr, il faut passer un petit coup de papier de verre sur le plan de joint du collecteur d'échappement. J'amorce le turbo avec de l'huile. Là, vous avez pu voir rapidement, j'ai mis la petite bague de centrage sur un goujon d'échappement. Et là, je suis sûr que le collecteur d'échappement est bien positionné, je peux serrer. Remise en place de la ligne d'alimentation en huile des turbos, elle vient se placer comme ça. L'huile sous pression arrive par ce petit trou là, ça arrive là dedans et ça part de chaque côté vers chacun des turbos. Et au bout c'est des connexions comme sur les freins un petit peu avec ces vis creusées là. Donc l'huile arrive sous pression dans le tuyau qui est là, là il y a une espèce de bague, ça vient ici dans les trous qui sont sur les côtés de cette vis. Et donc cette vis est creuse et l'huile repart par ici dans le turbo. Pour faire l'étanchéité, c'est des joints en cuivre qui sont utilisés. Alors normalement ils tiennent ensemble, mais là celui-là il est cassé de toute manière. Je comptais les changer. Alors là potentiellement j'en ai deux qui vont, il y en a un, l'épaisseur est trop petite et l'autre l'épaisseur est un petit peu trop grosse. Je crois que je vais prendre celui qui a l'épaisseur un petit peu trop grosse. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus. Si jamais vous cherchez des petits joints de rechange comme ça, je vous mets bien sûr un lien dans la description. Et tant que je suis là, je change ces joints toriques. Ça, il faut vraiment pas qu'il y ait des fuites.
Je vais mettre en place les nouvelles bougies de préchauffage. Alors bon, ce moteur, c'est peut-être le dernier jeu de bougies qui verra de sa vie. Mais quand même, euh, j'ai pas du tout envie que le propriétaire suivant se retrouve dans des galères comme j'ai été pour sortir les vieilles bougies de préchauffage. Donc, je mets un petit peu de graisse cuivrée. Et c'est pas sur le filet qu'elle va être le plus utile, c'est ici à la base et tout le long du corps parce que c'est là que la calamine vient et c'est à cet endroit là que ça bloque dans la culasse j'en mets quand même un petit coup comme ça dans le filet très léger et c'est vraiment euh, vraiment que dalle mais c'est ici le long du corps que la calamine remonte elle vient de la chambre de combustion elle remonte ici le long donc le serrage au couple pour ces bougies est très important pourquoi Bien Parce que, je vous la ressors, le bout biseauté qui est là, il va être plaqué au fond du puits de la bougie. Et c'est ça qui va faire l'étanchéité. Alors, le couple de serrage là-dessus, c'est 10 Nm. Voilà. Je fais pareil pour les 5 autres. Je remets en place les capteurs de cliquetis, c'est ça. Ça sert à quoi Ça sert à détecter quand il euh, y a une explosion non contrôlée euh, dans les cylindres. Alors euh, sur un moteur diesel, euh, on peut se demander à quoi ça sert un capteur cliquetis, parce que normalement euh, c'est plutôt sur les moteurs essence. Quand il y a de, de l'autocombustion sur les moteurs essence, on les détecte comme ça. Donc là, je ne sais pas trop sur ce moteur HDI pourquoi. Par contre, ce que je sais c'est que c'est très important de les serrer au couple. Il ne faut pas que ça se dévisse et il faut que toutes les vibrations soient bien transmises au capteur. Et cela, il se sert à 20 newton mètres. Donc là, ça doit être bien précis. Ça sert pas mal 20. Voilà. Cette gaine qui s'effrite, je vais la remplacer. Diamètre 10. Alors, il y en a parmi vous qui m'ont aidé à trouver cette gaine. Donc, c'est de la gaine fendue spéciale haute température. J'espère qu'elle tiendra un peu mieux que celle-là. Parce que là, vous voyez, il suffit d'appuyer de, dessus. Et ça se casse. Bon, après, c'est pratique à enlever. Maintenant scotch et ce sera comme neuf. Pareil, ce scotch, on l'a choisi ensemble. Et ce projet C6, on le fait ensemble. Merci à tous ceux qui m'aident à progresser. Nickel. Et l'autre côté. Comme c'est indiqué dans la documentation, je commence par remettre en place les connecteurs des bougies de préchauffage. Là, je nettoie un échangeur qui fait se rencontrer tous les liquides de la voiture, c'est-à-dire l'huile, l'eau et le gasoil. C'était vraiment super sale, hein, je vous ai passé les détails.
et je m'aperçois qu'il ne passe pas, donc j'enlève un premier connecteur de bougie de préchauffage. Il ne passe toujours pas, donc j'enlève le deuxième. Et après avoir bagarré, ça finit par passer et à se mettre en place. Mais c'est vraiment tout juste. Sortir le vieux filtre, c'est pas évident, il est bien clipsé au fond. Je nettoie et je change le joint. Sur le moteur, je mets d'abord la cartouche et ensuite son capuchon. Cette cloche, elle se sert au couple 25 Nm. Ça commence à prendre tournure Alors avant de se quitter, ouais parce qu'on va se quitter, parce que moi ça fait déjà des heures que je travaille là-dessus, euh, j'aimerais tester la pompe à huile, j'aimerais bien actionner le moteur et amorcer la pompe à huile, vérifier que l'huile monte bien jusqu'au haut moteur. Alors ce que j'ai fait, à l'endroit où vient se visser le capteur de pression d'huile, j'ai mis un tuyau avec du scotch, là j'ai essayé de faire un, une sorte de joint, et euh, ce tuyau là il redescend ici par, euh, je crois que c'est le trou de, de jauge, de tuyau de jauge qui est là, donc ça revient en bas au carter d'huile. Je vais actionner le moteur et normalement on devrait voir de l'huile qui monte ici et qui passe par là. Et si c'est le cas, c'est bon. Mais pour qu'il y ait de l'huile qui monte, bien sûr, il faut mettre de l'huile dedans peut-être un petit peu moins de 5 litres mais ça devrait être suffisant la pompe devrait être capable de pomper ça ok là je me suis bricolé une manivelle avec une clé à pipe et puis euh, des éléments de la manette à cliquer je vais essayer de tourner le moteur comme ça ouais, c'est pas gagné non peut-être avec une autre clé à pipe Ok, ça fait une sorte de manivelle. Alors, il va falloir que je tourne rapidement pour que la pompe euh, aspire. Donc, beaucoup plus rapide que ça. Et je vais enlever les gants là parce que ça, ça ne va pas. Je vais prendre des gants en cuir. Donc vous, vous regardez bien ici ce petit tuyau. Et dès que vous voyez de l'huile qui arrive, vous criez stop Ah. C'est pas gagné. Est-ce que ça sert à rien ce que je fais Dites-le moi. Ah. 
Bon, avec le Damachu, j'avais réussi avec la perceuse à le faire tourner. Là, j'ai quand même des doutes. Hein. Qu'est-ce qu'on fait On essaye Allez, on essaye. Allez, on y croit. Pas vraiment. Ok, là je suis au max. Pas assez de couple. Alors, est-ce que cette pompe à huile est amorcée Eh bien, c'est pas aujourd'hui qu'on le saura. Euh, une fois que j'aurai remis la boîte de vitesse, je pourrai remettre le démarreur. Et euh, avec le démarreur, je pourrais faire tourner le moteur pour voir si l'huile monte bien. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. En attendant, bah, comme d'habitude, je vous laisse tous les liens vers les outils et les produits en dessous dans la description, ici une playlist et en dessous un super épisode à découvrir merci de tout cœur de suivre ces aventures, moi c'est François je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll